வணக்கம் நேர்களே பொதுகையின் புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் சர்வதேச யோகா தினம் ஜூன் இருபத்தொன்று அன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது அதற்கான முன்னோட்ட நிகழ்ச்சிகள் இன்று துவங்கியுள்ளது இன்று நம்மிடையே இந்த நோய் தொற்று காலத்தில் யோகா எவ்வாறு மக்களுக்கு பலன் அளிக்கும் என்பதை பற்றி பேசுவதற்காக நம்மிடையே மருத்துவர் டாக்டர் எஸ் இந்திரா தேவி நமது நிலையத்தில் இணைகிறார் அவரை நிலையத்திற்கு வரவேற்கிறோம் வணக்கம் அரசு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவமனையின் தலைவராக அவர் இருக்கிறார் அவரை நாம் நிலையத்திற்கு வரவேற்கிறோம் இப்பொழுது இந்த நோய் தொற்று காலத்தில் யோகா மக்களுக்கு எப்படி பலன் அளிக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுங்கள் முக்கியமாக இது நுரையீரலை தாக்கும் நோய் என்பதால் நுரையீரல் பிரச்சனைகளுக்கு யோகாவில் என்ன மாதிரியான முறைகள் இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஓகே ஸோ யோகான்றது வந்து பொதுவாக நிறைய பேர் வந்து ஜஸ்ட் இட் இஸ் மென் ஃபார் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ யோகான்றது வந்து வெறும் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி மட்டும் கிடையாது இட் இஸ் சம்வாட் ரிலேட்டட் டு அவர் ஹெல்த் ஆல்சோ ஸோ நம்ம உடலை வந்து நம்ம ஃபிட்டாக வச்சுக்கிறதுக்காகவும் நம்மளோட மைண்டை வந்து நம்ம அமைதியாக வச்சுக்கிறதுக்காக கூட யோகா வந்து பயன்படுத்தும் ஸோ யோகாவில் வந்து என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா யோகா ஆசனங்கள் இருக்குது பிராணாயாமம் இருக்குது தியானம் இருக்குது முத்திரைகள் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே கம்பைன் பண்ணி நம்ம பண்ணும்போது நம்ம பாடியை வந்து ஹெல்த்தியாகவும் ஃபிட்டாகவும் வச்சுக்கலாம் அண்ட் நம்மளோட மனதையும் வந்து நம்ம அமைதியாகவும் ரிலாக்ஸாகவும் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து நிறைய நோய் தொற்று வந்துட்டுருக்கு ஸோ இந்த நோய் தொற்று வந்து மெயினாக வந்து நம்ம லங்ஸை வந்து நம்ம பாதிக்குது ஸோ லங்ஸில் வந்து மோஸ்ட்லி என்ன பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய மூச்சு திணறல் அண்ட் சைனசைட்டிஸ் வீசிங் ப்ரோங்கில் ஆஸ்துமா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வருது ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து யோகா பயிற்சி வந்து ரொம்ப உகந்த பயிற்சியாகவே இருக்கும் ஸோ யோகாவில் வந்து மெயினாக எஸ்பெஷல்லி இந்த லங்ஸுக்கு வந்து பிராணாயாமம் அப்படின்ற ஒரு பயிற்சி இருக்குது ஸோ மூச்சு பயிற்சி ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சில சில பிராணாயாமம் ப்ரீத்திங் டெக்னிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ நம்மளோட லங் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஆக்சிஜன் கன்சம்ஷன் வந்து அதிகமாகும் ஸோ இந்த ஆக்சிஜன் கன்சம்ஷன் அண்ட் லங் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆஸ் வெல் ஆஸ் பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் இட் வில் பி ரிலீவ்ட் ஸோ ஆஸ் வெல் ஆஸ் இதை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நம்ம பாடியில் இயற்கையாகவே வந்து எதிர்ப்பு சக்தி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகப்படுத்துது ஸோ இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தும் போது நம்ம பாடியில் அந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து நோய் வந்த பிறகும் இந்த யோகா பயிற்சி பண்ணாலும் சரி இல்லை இந்த பிராணாயாம மூச்சு பயிற்சி பண்ணாங் பண்ணாங்களும் அப்போ என்ன ஆகும்னா அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த நோயிலேருந்து அவங்க விடுவிடலாம் நுரையீரல் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு மூச்சு பயிற்சி மூச்சு பயிற்சி வந்து முக்கியமான ஒரு பயிற்சி ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு சொல்லி இழுத்து விடணும் மூச்சை பிடிச்சி விடணும் அப்படிங்கிறத அடிக்கடி யோகாவில் பார்க்க முடியுது அதனுடைய முக்கியத்துவம் ஸோ நார்மலாக ப்ரீத்திங் அப்படின்னாலே நம்ம நார்மல் ப்ரீத்திங் பார்த்தோன்னா நம்ம கரெக்டாக ப்ரீத் பண்ணுறோமான்றதே தெரியாது ஸோ எப்போ இன்ஹேல் பண்ணுறோம் எப்போ எக்ஸைல் பண்ணுறோம் ஒன் மினிட்டுக்கு எவ்வளோ இன்ஹேலேஷன் எக்ஸலேஷன் அப்படின்றதே தெரியாது ஸோ நார்மலாக ஒரு பர்சன் வந்து அந்த ரெஸ்பிரேட் ஆகுது <laughs> and lung capacity increase agudhu once the lung capacity increase aacha appadinaale nam body la noy edirpu sakthi vandu adhigama undagudhu we can be relieved from indha mari respiratory disorders la nam easy a veli varalam idu vandavanga dhaan pannano appdin kedaiyadhu regular a daily or breathing exercise pranayamam or 10 minutes pannale nam vandu இந்த லங் டிசீசஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி டிசார்டர்ஸ் வராமல் நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பற்றி சொல்லும்போது கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா இப்போ இந்த ஒரு நிமிஷத்துக்கு எத்தனை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத என்ன மாதிரியான கணக்கு வச்சுக்கணும் அதை அதை கொஞ்சம் விரிவாக சொன்னிங்கன்னா நேர்களுக்கு இந்த பெருந்தொற்று காலத்தில் ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ப்ரீத்திங் அப்படின்னும் போது நம்ம நார்மலாக சிக்ஸ்டீன் டு எயிட்டின் ப்ரீத்ஸ் இட்ஸ் எ நார்மல் ஸோ அந்த சிக்ஸ்டீன் டு ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு சிக்ஸ்டீன் டு எயிட் ப்ரீத்ஸ்ன்றது வந்து நார்மல் பட் நம்ம அதை வந்து நம்ம நம்மளே டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன் மினிட் வந்து நம்ம வச்சுக்கிட்டு ஸோ எவ்வளோ ப்ரீத் பண்ணுறோம் ஸோ நம்மளோட ஹேண்டை வந்து நம்மளோட அப்டோமனில் வச்சுட்டு ஒன் மினிட்டுக்கு எவ்வளோ ப்ரீத்ஸ் போகுது வி கேன் டெஸ்ட் அவர் செல்ஃப் நம்மளே டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ சிலருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூட இருக்கும் ஸோ அப்போ ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் அதிகமாச்சு அப்படின்னாலே அவங்களோட லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வந்து கம்மியாகுது
ஸோ இந்த ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது நம்ம வாலண்டரியாக பண்ணும்போது நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட்டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் உள்ளவங்களாம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இஃப் யூ ப்ராக்டிஸ் இட் சிக்ஸ்டீன் டு எயிட்டின் நம்ம நார்மல் கொண்டு வரலாம் ஸோ அந்த நார்மல் இருந்துச்சுனாலே வி ஆர் ஹெல்தி அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த யோகாவில் நீங்கள் சொல்கிற இந்த ப்ராக்டிசஸ் இந்த ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் தினமும் செய்யணுமா அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் இருக்கா ஏன்னா நிறைய பேர் வெறும் வயிற்றுல பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு அச்சத்தினால கூட அதை அப்படியே போஸ்ட்போன் பண்ணுறாங்க அதை பற்றி நான் உங்கள் அறிவுரை ஆக்சுவலாக யோகான்றது வந்து டெய்லி செய்யணும் ஸோ இது வந்து பெஸ்ட் டைம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மார்னிங் டைம் மார்னிங் இஸ் தி பெஸ்ட் டைம் பிரம்ம முகூர்த்தம் டைம்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஃபோர் டூ சிக்ஸ் அப்படின்றது தான் பிரம்ம முகூர்த்தம் ஸோ அந்த டைமில் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ அட்மாஸ்பியர் வில் பி வெரி காம் மைண்டும் காமாக இருக்கும் <laughs> So we have to, morning and the number, natural calls எல்லாம் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு எம்டி ஸ்டொமக்ல பண்றது நல்லது எதுவுமே ஆமா எதுவுமே சாப்பிடாம வேணா லிக்விட் வாட்டர் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அதை தவிர்த்து சாலிடாக எதுவும் எடுத்துகிட்டு நம்ம மார்னிங்கில் வந்து நம்ம யோகா பண்ணக்கூடாது சப்போஸ் அப்படி சாப்பிட்டுட்டாங்க இப்போ நான் யோகா பண்ணணும் ஸோ எல்லாராலையும் வந்து மார்னிங் பெஸ்ட் டைம் இட்ஸ் எ பெஸ்ட் டைம் பட் எல்லாராலையும் மார்னிங் தான் பண்ணணும்னு சொல்ல முடியாது நவடேஸ் எவ்ரிபடி இஸ் ஒர்க்கிங் ஸோ க லேடிஸ் ஆகட்டும் ஜென்ஸ் ஆகட்டும் மார்னிங் தே ஆர் கோயிங் டு ஆஃபீஸ் ஸோ டைம் இல்லை அப்படின்ற காரணம் தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் என்ன ஆகும் சாப்பிட்டுட்டு பண்ணலாமா அப்படின்னா இஃப் தே ஹேட் ஃபுட் சாப்பிட்டுட்டாங்க அப்படின்னா த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழிச்சு தே கேன் டூ யோகா ஸோ அந்த த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஏன் நம்ம கணக்கு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ வாட் எவர் வி ஃபுட் வி ஹவ் டேக்கன் இட் வில் பி டைஜஸ்டட் ஸோ டைஜஸ்ட் ஆன பிறகு அந்த ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழிச்சு நம்ம ஈவினிங்கில் கூட ஃபோர் டு ஃபைவ் அந்த டைமில் கூட யோகா பண்ணிக்கலாம் இல்லை சிக்ஸ் ஓ கூட பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த நுரையீரலுக்கான ஆக்சிஜன் சப்ளை தான் இந்த ஒரு பெருந்தொற்று காலத்தில் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கு நீங்க சொல்ற அந்த பிரீத்திங் டெக்னிக்ஸ்ல ஆக்சிஜனை இன்க்ரீஸ் செய்யக்கூடிய என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற பெயர்களை சொல்ல முடியும் ஸோ பிரணாயமம்ல வந்து மெயினாக நாடி சோதனா பிரணாயமம்ன்ற ஒரு டெக்னிக் இருக்கு ஸோ நாடி சுத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நான் நம்ம உடம்புல பார்த்தீங்கன்னாக்கா செவன்டி டூ தௌசண்ட் நாடிஸ் இருக்கு ஸோ அந்த செவன்டி டூ தௌசண்ட் நாடிஸையும் வந்து சுத்தப்படுத்தக்கூடிய நாடி சுத்தி சுத்தினாலே பியூரிஃபிகேஷன் சுத்தப்படுத்துறது ஸோ அந்த செவன்டி டூ தௌசண்ட் நாடிஸையும் வந்து சுத்தப்படுத்தக்கூடிய அந்த பிரணாயம் தான் நாடி சுத்தி பிரணாயமம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த நாடி சுத்தி பிரணாயமம் பண்ணும்போது எல்லா நாடிஸும் வந்து பியூரிஃபை ஆகுது மெயினாக எஸ்பெஷலி நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரைட் நாஸ்டில் பிங்கள நாடின்னு சொல்லுவோம் லெஃப்ட் நாஸ்டில் இஸ் இடா நாடி ஸோ இந்த ரெண்டு நாடிஸுமே எப்பவுமே வந்து ஈக்குவலாக ஃப்ளோ ஆகாது ஸோ வென் எவர் இட் இஸ் இம்பேலன்ஸ்ட் ஸோ இம்பேலன்ஸ்டாக ஃப்ளோ ஆகிறதுனால தான் வி ஆர் கெட்டிங் டிசீஸ்ட் அதனால தான் நம்ம டிசீஸ்டாக இருக்கும் எப்போ இந்த பிங்கள நாடி அண்ட் இனாடா இடா நாடி வந்து ஃப்ளோ வந்து ஈக்குவலாக இருக்கோ பேலன்ஸ்டாக இருக்கோ தென் தி சூஷ்ம நாடி வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும்னு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரெண்டுமே பேலன்ஸ் ஆச்சுன்னா வி ஆர் ஹெல்தி அப்போ முக்கியமான ஒரு முக்கியமாக ஒரு பிரணாயமா பிரணாயமால நாடி சுத்தி பிரணாயம் வந்து பெஸ்ட்டு பிரணாயமம் சொல்லலாம் அடுத்தது வந்து பிராமரி பிரணாயமம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பிராமரி பிரணாயம் வந்து ஹம்மிக் பி பிரீத்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டெக்னிக் வந்து காதை மூடிட்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு டெக்னிக் ஸோ இந்த டெக்னிக் பண்ணும்போது ஒரு ஹம்மிங் பி எப்படி சவுண்டு கொடுக்குமோ ஸோ அந்த சவுண்ட் வந்து இட் வில் ப்ரொடியூஸ் நம்ம பண்ணும்போது அந்த சவுண்டு நம்மளுக்கே கேட்கும் வி கேன் ஹியர் பை ஆர் செல்ஃப் ஸோ அந்த சவுண்டு நம்மளுக்கு கேட்கும் போது என்னென்னா பாடியில் நம்மள வைப்ரேஷன்ஸ் கிரியேட் ஆகும் ஸோ அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் வி கேன் ஃபீல் இட் ஸோ தீஸ் வைப்ரேஷன்ஸ் வாட் இட் ஹேப்பன்ஸ் இட் வில் ரீச்சஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி செல் ஈச் அண்ட் எவ்ரி செல் போய் இட் வில் ஆக்டிவேட்ஸ் அண்ட் ஆக்சிஜன் கன்செப்ஷன் அண்ட் பிளட் சர்க்குலேஷன் வில் பி இம்ப்ரூவ்ட் ஸோ இந்த பிரணாயமம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஸ்ட்ரெஸ் வில் பி ரிலீஸ்ட் த பிர பிரம்மனி பிரணாயம் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவ் ஆகுது நம்ம உடலில் பயம் போக்குது நம்மளை ஆக்டிவ் ஆகுது யாருக்கெல்லாம் தூக்கம் வரலையா இப்போ வந்து தூக்கமின்மைன்றது வந்து பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்குது இன்சோம்னியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இன்சோம்னியா கேசஸ்க்கெலாம் வந்து இந்த பிரம்மரி பிரணாயமம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா தில் ஸ்லீப் வெல் நல்ல சவுண்ட் ஸ்லீப் இருக்கும்
அதை நிவர்த்தி செய்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான நார்மலாக வந்து யோகா ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னாலே வி லோன்ட் அட்வைஸ் டு சி தி டிவி அண்ட் எனி சேனல்ஸ் ஒரு புக்கை பார்த்து பண்ணுங்க டிவியை பார்த்து பண்ணுங்க அப்படின்னு நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணவே மாட்டோம் ஸோ முறையாக கற்றுக்கணும் அப்படின்னா யோகாவை ஒரு யோகா டாக்டர் அணுகி தான் கன்சல்ட் பண்ணி தான் அந்த யோகா ப்ராக்டிஸை கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் இதுதான் வந்து நார்மல் ப்ரொசீஜர் எப்போவும் பட் ஆமாம் நார்மல் ப்ரொசீஜர் பட் இன்றைய காலகட்டத்தில் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் யோகா டாக்டர் போயும் பார்க்க முடியாது யோகா டாக்டர் போயும் ஐசோலேட்டட் வார்டுக்கு போய் பேஷண்ட்ஸுக்கு சொல்லி கொடுக்க முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த இன்ஃபெக்ஷ இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸஸ்க்கெலாம் வந்து எந்த மாதிரி யோகா பண்ணால் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அவங்களுக்கு ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் கியூர் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு சில யோகா டெக்னிக்ஸ் வந்து நாங்கள் பண்ணி வீடியோவாக எடுத்து ஐசோலேட் ஐசோலேஷன் வார்டுக்கு வந்து நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயும் வந்து நாங்கள் சொல்லி கொடுத்த அந்த யோகா டெக்னிக்ஸ் பிராணாயாமம் மூச்சு பயிற்சி தியானம் இது எல்லாமே வந்து வீடியோவாக எடுத்து நாங்கள் பண்ணி இப்போ எல்லா ஐசோலேஷன் வார்ட்ஸ்லேயும் அதை வந்து ஒரு டிவியில் அவங்க வந்து ஆமாம் தே கேன் சி பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லை யோகா நேச்சுரோபதி டாக்டர்ஸ் வி ஆர் கோயிங் தேர் நான் டாக்டர்ஸே போய் அந்த ஐசோலேஷன் வார்டில் நார்மலாக என்னென்ன சில யோகா டெக்னிக் சொல்லி தரணுமோ அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம் எஸ்பெஷல்லி த தாடாசனம் விரக்ஷாசனம் அண்டு அவங்களால என்ன பண்ண முடியுமோ ஸோ இப்போ வந்து அந்த பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆக்டிவாக இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அவங்க பாடிக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி சிம்டம்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன மாதிரி யோகா சொல்லி தரணுமோ அந்த சிம்பிள் டெக்னிக்ஸ் வந்து சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம் லைக் தாடாசனம் விரக்ஷாசனம் உட்கட்டாசனம் அண்ட் மோஸ்ட்லி ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் தான் பிராணாயாமம் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம் நாடி சோதனை பிராணாயாமா அண்டு பிராமரி பஸ்திரிகா பிராணாயாமம் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக்ஸ் ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக்ஸ் வந்து படுத்துட்டு பண்ணக்கூடியது அதில் வந்து கியூஆர்டி அண்ட் டிஆர்டி குவிக் ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக் அண்ட் டீப் ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக் வந்து சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ இந்த டீப் ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த பேஷண்ட்டோட மன அழுத்தம் குறையுது ஸோ மோஸ்ட்லி இப்போ வந்து பயந்து போயிருக்காங்க பேனிக் ஸோ அந்த பேனிக்ன்றது குறையுது அண்ட் மன அழுத்தம் குறையுது ஸோ மன அழுத்தம் குறைஞ்சதுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்களோட ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் வந்து இட் வில் பி கரெக்டட் ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் கரெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னாலே இம்யூன் சிஸ்டம் வில் பி ஃபங்க்ஷனிங் ப்ராப்பர்லி ஸோ அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து இப்போ எல்லாருக்குமே டவுனாக இருக்குது அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து பூஸ்ட் அப் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து அதோட ஃபங்க்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த யோகா டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கோம் நோயாளிகள் மட்டும் இப்போ சொல்லி கொடுக்குற அந்த ப்ராக்டிசஸ் அத்தனைமே வந்து இட் வில் இம்ப்ரூவ் தேர் இம்யூன் சிஸ்டம் அண்ட் ரெட்யூசஸ் தேர் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் அதான் நீங்கள் சொன்ன அச்சம் வந்து நோய் வந்துடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயத்தில் இருக்கிற கூடியவங்களுக்கு கூட இருக்கு இப்போ நீங்கள் சொன்ன சில மெத்தட்ஸ் சில பயிற்சிகளை நம்ம நேயர்களுக்காக ஒரு சிறிய செயல்முறை விளக்கமா ஒன்றோ இரண்டோ மூச்சு பயிற்சிய நீங்க சொல்றீங்கன்னா நல்லா இருக்கு ஸோ இப்போ மோஸ்ட்லி பேஷண்ட்ஸ் அவங்க பண்ணக்கூடியது இப்போ வீட்லேயே வந்து நிறைய பேர் குவாரண்டைன்ல இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து எதெல்லாம் நம்ம செஞ்சால் இப்போ நம்ம வந்து இம்யூன் பூஸ்டப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஆர்வத்தில் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி நேர்களுக்கெலாம் வந்து இந்த குவாரண்டைன் ஆகட்டும் இல்லை ஐசோலேட்டட் பேஷண்ட்ஸ் ஆகட்டும் சில சிம்பிள் டெக்னிக்ஸ் தே கேன் ப்ராக்டிஸ் அட் ஹோம் இட் செல்ஃப் ஸோ அதில் வந்து பிராணாயாமம் சொல்லியிருக்கேன் அதுதான் வந்து மெயினாக இம்யூன் பூஸ்டப் பண்ணுறது அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் லெவலை குறைக்குது ஸோ இந்த பிராணாயாமில் வந்து நாடி சோதனா பிராணாயாமம் இப்போ சொல்லியிருந்தேன் ஸோ நாடியை சு சுத்தப்படுத்தக்கூடிய பிராணாயாமம் வந்து நாடி சோதனா பிராணாயம் ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா நம்ம சேர்லேயே உட்காந்து பண்ணலாம் இல்லை யாரெல்லாம் வந்து மேட் போட்டு கீழே உட்காந்து பண்ண முடியுமோ சுகாசனால் அப்படியும் கூட பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் தே ஹாவ் டு இந்த ஆள்காட்டி விரலும் நடுவிரலும் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த தம் ஃபிங்கர் அண்ட் ரிங் ஃபிங்கர் இந்த ரெண்டு ஃபிங்கர் வச்சு தான் நம்ம வந்து நாஸ்டில்ஸை க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் இந்த தம் ஃபிங்கர் வச்சு ரைட் நாஸ்டில் ஸோ எப்பவுமே பிராணாயமாக பண்ணும்போது ஐஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தான் பண்ணணும் ஸோ தம் ஃபிங்கரை வந்து ரைட் நாஸ்டிலில் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு லெஃப்டால் நல்லா மூச்சு எழுக்கணும் மூச்சை இழுத்துட்டு ரிங் ஃபிங்கரால் யூ ஹாவ் டு க்ளோஸ் தி லெஃப்ட் நாஸ்டில் லெஃப்ட் நாஸ்டில் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ரைட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் ஸோ ரிலீஸ் பண்ண பிறகு அந்த ஏர் வந்து யூ ஹாவ் டு
this is one round so idukku nama oru ennikai maadhiri kuda avanga vechikalam appo idu vandu nuraiyirulukana oxygen supply increase ah lung capacity increase lung capacity increase panna and immune boost up kudukum idu pathi pesumbodhu brahmari pranayama pathiya sonninga illaya adu eppadi ubayogam aagudhu brahmari pranayam humming bee breathe nu sonna so oru humming ஒரு பி வந்து எப்படி ஹம் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி சவுண்டு கொடுக்கக்கூடியது ஸோ இது வந்து நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவிங் அண்ட் டென்ஷன் ஆங்ஸைட்டி பயம் போக்கக்கூடியது அண்ட் தூக்கமின்மை உள்ளவங்கெல்லாம் இன்சோம்னியா பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இது தாராளமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் இது மன அமைதியும் கொடுக்கும் நம்மளுக்கு ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு எல்லாம் இந்த ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாமே ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா நம்ம இயர் வந்து வி ஹாவ் டு க்ளோஸ் தி வி ஹாவ் டு பிளக் தி இயர்ஸ் இந்த இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நாஸ்ட்ரில்ஸால் மூச்சை இழுத்து மவுத்தால் நம்ம வெளியில் விட போகிறோம் ஸோ மூச்சை வந்து நாஸ்ட்ரில்ஸ் வழியாக மூக்கு துவாரம் வழியாக மூச்சை இழுத்து விடுறது வந்து நம்ம ப்ரீத்திங் அவுட் வந்து மவுத்தால் ஒரு ஹம்மிங் பீ சவுண்டு விட்டுக்கிட்டே நம்ம அந்த ப்ரீத்தை வந்து வெளியில் விடணும் ஸோ இன்ஹேல் த்ரூ நாஸ்ட்ரில் எக்ஸலேஷன் த்ரூ மவுத் பை ப்ரொடியூசிங் ஹம்மிங் பீ சவுண்ட் ஸோ இது வந்து ஃபைவ் ரவுண்ட்ஸ் பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம ஃபிங்கர் எடுக்கக்கூடாது ஸோ அதே ஒரு ரவுண்டு அது வந்து நம்ம அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் வி கேன் ஃபீல் இட் ஒரு ரவுண்டு தாண்டி ஒரு சில பயிற்சிகளை வந்து இப்போ வயதானவர்களால் பண்ண முடியாது இப்போ நீங்கள் தரையில் மேட் போட்டுட்டு செய்ய சொல்கிற சில விஷயங்களை வயதானவர்களாலேயோ இல்லை முதுகு வலி இருக்கிறவங்களாலேயோ பண்ண முடியாது அப்படிப்பட்டவங்க வந்து சேர்லேயே உட்கார்ந்து இல்லை உட்கார்ந்த நிலையில் பண்ணலாமா தாராளமாக பண்ணலாம் ஸோ இப்போ யோகா வந்து மேட் போட்டு யாரால் யாரெலாம் வந்து மேட் போட்டு பண்ண முடியுமோ தே கேன் டூ இட் இன் மேட் யாரெலாம் பண்ண முடியாது இப்போ வயதானவங்கெல்லாம் வந்து கீழே முட்டி போட்டு மடக்கி உட்காந்து பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இந்த கென்சிட்டின் சேர் சேர்லேயோ இல்லை சோஃபாலேயோ உட்காந்து அழகாக அவங்க பண்ணலாம் ஸோ அந்த ஏஜுக்கு என்ன அவங்களால முடியுமோ அந்த மாதிரி யோகா டெக்னிக்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ் வந்து சொல்லி கொடுத்தோம் இதை வந்து சேர் யோகான்னு கூட சொல்லுவோம் சேர்லேயே உட்காந்துட்டு ஹேண்ட் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறது சைட் ஸ்ட்ரெச்சிங் அண்ட் ஃபார்வர்ட் பெண்டிங் சைட் விஸ்டிங் இந்த மாதிரி யோகிக்க சேர் யோகாலாம் இருக்குது அண்ட் எஸ்பெஷல்லி ப்ரீத்திங் டெக்னிக் ஸோ அழகாக மேலே சேர்ல உட்காந்துட்டு நான் இப்போ நான் சொன்ன அந்த நாடிசோதனா பிரணயமா அண்ட் பிராமரி பிரணயமா இதெல்லாம் வந்து ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புள் அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் தாராளமாக அது மட்டும் இல்லை தியானம் ஸோ இந்த பிரணாயமம் முடித்த பிறகு அழகாக அவங்க வந்து ஐஸ் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க மூச்சை மட்டும் கவனிக்கலாம் ஸோ மூச்சு எவ்வளோ உள்ளே போகுது அந்த இன்ஹலேஷன் எக்ஸலேஷன் மட்டும் அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தியானம் பண்ணாலும் ஐந்து நிமிடம் ஐந்து நிமிடம் ஸோ பொதுவாக வந்து தியானம் வந்து ஒருத்தரோட ஏஜ் என்ன அந்த ஏஜோ அந்த ஏஜுக்கு அந்த மினிட்ஸ்லாம் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்டு ஒரு பர்சன் அப்படின்னா அவங்க வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தியானம் பண்ணணும் ஆஸ் பர் இது ரூல்ஸ் படி பார்த்தா இப்போ வந்து அவ்வளோ நேரம் வந்து யாராலையும் ஸ்பென்ட் பண்ண முடியாது சம்திங் இஸ் பெட்டர் தேன் நத்திங் அப்படின்னும் போது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இப்போ வந்து ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஓல்டு அப்படின்றவங்க ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் பண்ணால் நல்லா தான் இருக்கும் பட் தெர் இஸ் நோ டைம் ஸோ அதனால் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஸோ மினிமம் 5 minutes they can practice age ke equal a pannanum gerdu kuda or puriya thana the sequence enna na asanas practice pananum then they have to go for pranayama moochu payirchi adu or 10 minutes and last 5 minutes vandu dhyanam adukaprama relaxation technique adu kattukitaanga moraya kattukitaanga na relaxation technique or 5 minutes pannalam so normally vandu yoga or 1 hour daily panna nalla irukum but சிலருக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறவங்க ஆஃபீஸ் கோயிங் அட்லீஸ்ட் தே கேன் ப்ராக்டிஸ் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இப்போ கோவிட் பேஷண்ட்ஸ்லாம் வந்து அரை மணி நேரம் யோகா பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளவங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் 
கர்ப்பிணி பெண்கள் எல்லாம் வந்து இந்த யோக கலையை ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாமா தாராளமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஸோ மோஸ்ட்லி இன் ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ்க்குனே சில யோகா டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பட் கர்ப்பிணி பெண்கள் வந்து அவங்களா டிவி பார்த்தோ இல்லை வீடியோ பார்த்தோ பண்ணக்கூடாது ஸோ தே ஹாவ் டு கன்சல்ட் யோகா டாக்டர் கண்டிப்பாக யோகா டாக்டர் அணுகி தான் அந்தந்த ட்ரைமாஸ்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி யோகா டெக்னிக்ஸ் இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட் ட்ரைமாஸ்டர்னால் என்ன மாதிரி யோகா டெக்னிக்ஸ் பண்ணணும் என்ன மாதிரி ஆசனாஸ் ப்ரீத்திங் இருக்குது அதே மாதிரி செகண்ட் ட்ரைமாஸ்டரில் என்ன மாதிரி யோகாசனங்கள் என்ன மாதிரி ப்ரீத்திங் டெக்னிக் இருக்குது அதே மாதிரி தேர்ட் ட்ரைமாஸ்டருக்கு என்ன மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த யோகா டாக்டரை வந்து போய் கன்சல்ட் பண்ணி பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்தந்த ட்ரைமாஸ்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி தே கேன் ப்ராக்டிஸ் ஸோ மோஸ்ட்லி நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் அந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸில் வந்து ஓன்லி ப்ரீதிங் டெக்னிக் மெடிடேஷன் மட்டும் தான் சொல்லுவோம் அண்ட் ஃப்ரம் ஃபோர்த்து மந்த் வில் தே கேன் ப்ராக்டிஸ் யோகா சிம்பிள் டெக்னிக்ஸ் ஸோ அது என்ன ஆகும்னா ஈஸி இட் லீட்ஸ் டு ஈஸி டெலிவரி ஆல்சோ நார்மல் டெலிவரி இப்போது இந்த மாதிரி பண்ணும்போது சூரிய நமஸ்காரம் அப்படிங்கிறதும் யோகா கலையில் ஒரு அங்கமாக இருக்குது அது எந்த மாதிரியான பலன்களை கொடுக்கும் ஸோ சூரிய நமஸ்கார் அப்படின்றது யோகாவில் ஒரு டெக்னிக் தான் ஸோ இந்த சூரிய நமஸ்காரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டுவெல் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த டுவெல் ஸ்டெப்ஸை வந்து தினமும் ஒரு டென் ரவுண்ட்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னாலே தே கேன் கீப் தேர் பாடி ஃபிட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஹெல்தி ஸோ சிலருக்கு வந்து எல்லா ஆசனமும் பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்காது ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு சூரிய நமஸ்காரம் மட்டுமே அந்த டுவெல் ஸ்டெப்ஸ் மட்டுமே கற்றுக்கிட்டாங்கன்னா தே ஆர் கிங்னு சொல்லலாம் தே கேன் கீப் தேர் பாடி ஃபிட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஹெல்தி அண்ட் ஈவன் தே கேன் மெயின்டைன் தேர் பாடி ஆல்சோ ஸோ பேஸ் ஆகாமல் அவங்கள காப்பாற்றிக்கலாம் இந்த டுவெல் ஸ்டெப்ஸையும் வந்து ரவுண்ட்ஸ் டென் ரவுண்ட்ஸ் ட்வெண்ட்டி ரவுண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஒபேஸாக இருக்கிறவங்களாம் வந்து மார்னிங் ஒரு டென் ரவுண்ட்ஸ் ஈவினிங் ஒரு டென் ரவுண்ட்ஸ் தே கேன் பேர்ன் தேர் கேலரிஸ் இது பேர் கேலரிஸ் மட்டும் பேர்ன் பண்ணுறது இல்லாமல் ஸோ இட் வில் இன்க்ரீஸ் எஸ் தி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி பாடி பெயின் இல்லாமல் பார்த்துக்கலாம் அங்கங்கே தசை பிடிப்பு இல்லாமல் பார்த்துக்கலாம் ஜாயிண்ட் டிசார்டர்ஸ் வராமல் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி எப்பவுமே லைஃப் லாங் மெயின்டைன் ஆகும் நல்ல ஒரு விஷயம் இப்போ இந்த கொரோனா நோய் தொற்று காலத்துல இயற்கை உணவு ஏன்னா நீங்க இயற்கை மருத்துவமனையும் சார்ந்த ஒரு பர்சனா இருக்கீங்க அதனால என்ன மாதிரியான உணவு முறைகள் என்ன மாதிரியான குடிநீர் இப்ப நிறைய கபசுர குடிநீர் பற்றியும் மூலிகை தேநீர் பற்றியும் பேசுறாங்க அத மாதிரி என்ன கலவைகளை மக்கள் அருந்தலாம் இப்போ சிலருக்கு கபசுர குடிநீர் கிடைக்காத நமக்கே பல நேர்கள் தொலைபேசியில கேட்கறாங்க கிடைக்காதவங்க எப்படி எல்லாம் அதை தயாரிக்கலாம் சொல்லுங்க ஓகே இப்போ இந்த கோவிட் டைமில் வந்து மோஸ்ட்லி ஃபஸ்ட் ரீசன் என்ன அப்படின்னா இம்யூன் டவுனாக இருக்குது ஸோ இந்த இம்யூன் சிஸ்டம் இந்த இம்யூன் ஃபங்க்ஷனை வந்து பூஸ்டப் எப்படி பண்ணலாம் ஸோ எந்த மாதிரி டயட்டெல்லாம் எடுத்தால் நம்மளோட பாடியை வந்து நேச்சுரலாக நம்ம இம்யூன் பூஸ்டப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்த பிறகு நம்ம அந்த இம்யூனிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி அதை கியூர் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஸோ நம்ம ஆட்டம் முன்கூட்டியே வந்து நம்ம அதை அருந்தோம் அப்படின்னா வி கேன் ப்ரிவெண்ட் இட் So, uh, there is a pro- prevention is better than cure. So, immune system என்னென்ன ஆம்லா நெல்லிக்காய் அதில் இருக்குது அண்டு துளசி நெல்லிக்காய் துளசி இஞ்சி சாறு அண்டு இஞ்சி சாறு கொஞ்சம் மஞ்சள் ஸோ இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி இம்யூன் பூஸ்டிங் ஜூஸாக டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் ஸோ இதை வந்து ஒரு அடல்ட் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் தினமும் காலையில் குடிக்கலாம் இதே வந்து சில்ட்ரன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் குடிக்கலாம் ஸோ இதில் மெயினாக வந்து இந்த ஹேர்ப்ஸில் துளசி நெல்லிக்காலாம் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் விட்டமின் சி ஸோ இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி இம்யூன் சிஸ்டம் இட் அண்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்கிறதுனால நம்ம பாடியில் இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து பூஸ்டப் பண்ணும் அண்ட் இன்னொன்று வந்து இம்யூன் பூஸ்டிங் ஹாட் ட்ரிங்க் இது வந்து ஜூஸாக எடுத்துக்கிறது இன்னொன்று வந்து ஹாட் ட்ரிங்க் ஸோ இந்த ஹாட் ட்ரிங்க்கில் என்னென்ன காம்பினேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இஞ்சி டென் கிராம்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் அதிமதுரம் அண்ட் டர்மரிக் மஞ்சள் கொஞ்சம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அண்ட் பெப்பர் அண்ட் துளசி ஜூஸ் ஸோ இது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா பாயில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபில்டர் பண்ணணும் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் ஜஸ்ட் ஒரு டீ எப்படி நம்ம சாப்பிடுவோம் ஸோ இது இஞ்சி தேநீர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இஞ்சி டீ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நார்மலாக
ஸோ சிலருக்கு வந்து கொஞ்சம் கசப்பாக பிட்டராக தெரியும் குழந்தைங்களுக்குலாம் கொடுக்கும்போது பிட்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா தே கேன் ஆட் ஹனி கொஞ்சம் ஹனி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஜாகரி மிக்ஸ் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஸோ மார்னிங் ஜூஸாகவும் எடுத்துக்கலாம் ஈவினிங் வந்து இம்யூன் பூஸ்டிங் ட்ரிங்காகவும் எடுத்துக்கலாம் சிலருக்கு வந்து இப்போ இந்த இம்யூன் பூஸ்டிங் ட்ரிங்கை வந்து நாங்கள் பவுடராகவே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த சொன்ன காம்பினேஷன்ஸ் எல்லாமே பவுடராகவே யோகா நேச்சுரல் பற்றி இம்யூன் பூஸ்டிங் பவுடர் அண்ணே வருது ஸோ இது வந்து டேம் கால்லேயும் கிடைக்குது அண்ட் யோகா நேச்சுரல் பற்றி ஹாஸ்பிட்டல்லையும் வந்து இந்த பவுடர் வந்து பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஃப்ரீயாகவே வி ஆர் ப்ரொவைடிங் இட் ஸோ தே கேன் ஹாவ் ஸோ யாரெல்லாம் வந்து அந்த பவுடர் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ கவர்மெண்ட் யோகா நேச்சுரல் பற்றி ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு இந்த இம்யூன் பூஸ்டிங் ட்ரிங்க் வந்து பவுடரை வந்து வாங்கிக்கலாம் இதே வந்து டேம் கால்லேயும் வந்து இட் இஸ் அவைலபிள் இந்த பவுடர் இல்லாதவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ நம்ம வீட்டில் நம்ம கிச்சனே வந்து ஒரு சூப்பர் மெடிசன் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் அது யாருமே யூஸ் பண்ணுறது இல்லை தே ஆர் நாட் யூட்டிலைஸிங் இட் ப்ராப்பர்லி ஸோ இஞ்சி பூண்டு இதுவே வந்து நிறைய பேர் வந்து ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அண்ட் அனதர் திங் பெருங்காயம் ஸோ பெருங்காயம் இஸ் தி பெஸ்ட் மெடிசன் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் அது யாருமே வந்து ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அது அந்த ஸ்மெல் பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த மிளகு ஜீரகம் மஞ்சள் இஞ்சி பெருங்காயம் அண்ட் பூண்டு இதெல்லாமே தான் வந்து பெஸ்ட் மெடிசன் ரொம்ப பயனுள்ளதான தகவல் தான் நமது நேயர்களுக்கு இப்போ நீங்க சொன்ன அந்த விஷயங்கள் ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் ரொம்ப நன்றி டாக்டர் நீங்க உடற்பயிற்சி மட்டுமல்லாது உணவு முறைகளையும் சொல்லியிருக்கீங்க நிறைய பயனுள்ள தகவல்கள் செயல்முறை விளக்கமாகவும் சொல்லியிருக்கீங்க ஒரு மிக்க நிகழ்ச்சி நீங்க இந்த அரங்கத்திற்கு வந்து எங்களுக்கு பங்கேற்றதற்கு நன்றி நேயர்களை மீண்டும் ஒரு புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்